ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞവരെ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലെ ഈശോയും യഹൂദനും തമ്മിലുള്ള വാഗ്വാദമാണ് നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ടത് ഈശോയെ സംബന്ധിച്ച് ഈശോയിൽ മനുഷ്യത്വവുമുണ്ട് ദൈവത്വവുമുണ്ട് ഈ രണ്ടും ഈശോയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച് ഈശോ ദൈവമല്ല മറിച്ച് വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ജനിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച് ഈശോ എന്ന വ്യക്തിയിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈശോ തന്നെ യോനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പല തവണ എന്നിൽ ദൈവത്വവും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ക്ലൂ നൽകുന്നുണ്ട് യഹൂദർക്ക് ഏഴു തവണയോളം ഞാൻ നല്ലിടേനാണ് ഞാൻ 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 എന്ന് പറയുന്ന ഏഴോളം വചനങ്ങൾ യോനന്റെ സുവിശേഷത്തില് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഏഴോളം വചനങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം മോശയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ പേരെന്താണെന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തോട് പറയേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ ജോണിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ ഏഴ് തവണ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വചനങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ മോശയോട് സംസാരിച്ച അതേ ദൈവം തന്നെയാണ് ഈശോയിലും ഉള്ളത് എന്ന് യഹൂദൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈശോയിലെ ദൈവത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ യഹൂദർ പല തവണ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പലപ്പോഴും ഈശോയിലെ ദൈവത്വം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ദൈവത്തിന് എന്താ കണ്ണില്ലേ ദൈവത്തിന് എന്താ കാതില്ലേ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മാത്രം കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ അവസ്ഥ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയുടെ മ ദൈവത്വം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കേവലം ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഈശോയെ കാണാനായിട്ടുള്ള ശ്രമമായിരിക്കാം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈശോയിലെ ദൈവത്വം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും